Magandang araw! Narito ulit ako para sa ating pag-aaral sa matematika. Ang aralin natin ngayon ay ang pagbabawas ng mga bilang na may dalawa hanggang tatlong digit na mayroon at walang pagpapangkat. Umpisahan natin ang aralin sa maigling kwento. Si Lisa ay nagbabasa ng aklat na may 468 na pahina. Siya ay nakabasa na ng 145 pahina. Ilang pahina pa ang kanyang babasahin? Halika at alamin natin. Upang malaman ang natitirang bilang ng pahina na dapat pang basahin ni Lisa, ay gagamit tayo ng pagbabawas o subtraction. Mahalaga na sa paglutas natin ng subtraction equation ay maihanay natin ang mga bilang sa kanilang place value. Ibabawas natin ang 145 sa 468. 468 minus 145 equals. Ngunit bago natin alamin ang sagot, balikan muna natin ang bahagi ng subtraction equation. Ang itaas na bilang ay tinatawag na minuend. Ito ang pinakamalaking bilang sa ating equation. Dito binabawas ang subtrahend. At ang nawawala o sagot ay tinatawag na difference. Ito ang aalamin natin ngayon. Magsisimula na tayo sa ating pagbabawas. Tandaan, kagaya sa addition, sa subtraction ay sa ones place din tayo magsisimula ng pagbabawas. 8 minus 5 ay 3. 6 minus 4 ay 2. 4 minus 1 ay 3. Ang sagot sa equation ay 323. 323 ang bilang ng pahina na kailangan pang basahin ni Lisa upang matapos niya ang pagbabasa sa aklat. Halika at magsanay pa tayo gamit ang iba pang halimbawa. 678 minus 576. Dito tayo sa ones unang magbabawas. 8 minus 6 equals 2. 7 minus 7 equals 0. 6 minus 5 equals 1. Ang ating difference ay 102. 587 minus 375 equals sa ones tayo magsisimula ng pagbabawas. 7 minus 5 5 equals 2. 8 minus 7 equals 1. 5 minus 3 equals 2. Ang difference ay 212. 897 minus 85 equals sa so once tayo magsisimula ng pagbabawas. 7 minus 5 equals 2. 9 minus 8 equals 1. Ang bilang na 8 ay walang katapat na subtrahend. Kaya ibababa na lamang natin ang bilang, ang difference ay 812. Tumako naman tayo sa pagbabawas na may pagpapangkat. Si Mang Kanor ay nagbebenta ng mangga sa palengke. Siya ay may 540 perasong mangga. Nang kanyang bilangin kinahapunan, siya ay may natirang 327 peraso. Ilang peraso ng mangga ang kanyang naibenta? Alamin natin. Subukan natin butasin ang saliraning ito. Sa pagsisimula, iayos muna natin ang mga bilang. Pagtapatin ang mga ito ayon sa kanilang place value. 540 minus 327. Magsisimula tayo sa place value ng ones. 0 minus 7. Maaari bang ibawas ang 7 sa 0? Hindi. Ano ang dapat nating gawin? Upang lubos na maunawaan, gagamit tayo ng paglalarawan. Meron tayo sa minuend na 500s, 410s, at wala sa ones. Sa ating subtrahend ay meron tayong 300s, 2 tens at 7 ones. Isagawa na natin ang pagbabawas. 0 minus 7. Hindi maaaring ibawas ang 7 mula sa 0 kasi kulang ito. 
Ang gagawin natin ay kukuha tayo sa pangkat ng tens dahil ito ang sumunod sa kanya na malaking place value. Mapapansin ninyo na nakagrupo ito sa tig sampu. Kukuha tayo ng isang grupo ng sampu at ilalagay natin sa ones. Ayan, nadagdagan na ng sampu ang zero. Ilan na lang ang natira sa tens place? Tama, tatlo. Ilan na ngayon lahat ang nasa ones natin? Tama, sampu. Ngayon, mas malaki na ang bilang na nasa minuend kaysa sa subtrahend, kaya pwede na tayong magpatuloy sa pagbabawas. 10 minus 7 equals 3. 3 minus 2 equals 1. 5 minus 3 equals 2. Ayan, nakuha na natin ang sagot o difference. 540 minus 327 equals 213. 213 na mangga ang nabenta ni Mang Kanor sa maghapon. Magsanay pa para gumaling. Narito ang ilan pang halimbawa. 729 minus 457 equals... Simulan natin ang pagbabawas sa 1's place. 9 minus 7 equals 2. 2 minus 5 equals hindi maaaring ibawas ang 5 mula sa 2. Kaya kukuha tayo sa pangkat ng hundreds. Pawasan natin ito na isang digit. Kaya ang 7 ay magiging 6. At ang digit na ibinawas natin sa 7 ay idadagdag natin sa 2. Kaya ang 2 ay magiging 12. Maaari na natin isagawa ang pagbabawas. 12 minus 5 equals 7. 6 minus 4 equals 2. Ang sagot ay 272. Sa panghalimbawa, 681 minus 45. 1 minus 5 equals? Maaari bang bawasan ng 5 ang isa? Hindi. Kukuha tayo sa pangkat ng tens. Babawasan natin ng isang digit ang 8, kaya ang 8 ay magiging 7. Ang ibinawas natin sa 8 ay idadagdag natin sa 1. So, ang 1 ay magiging 11. 11 minus 5 equals 6. 7 minus 4 equals 3. Ang 6 ay walang katapat na subtrahend, kaya ibababa na lang natin ito. So, we bring down 6. Ang sagot ay 636. Ang huling halimbawa ay 235 minus 27. 5 minus 7 equals, maaari ba nating bawasan na 7 ang 5? Hindi. Ang gagawin natin, kukuha tayo sa tens. Bawasan natin ang isang digit ang 3. At ito ay magiging 2. Ang bilang na ating ipinawas ay idadagdag natin sa 5. Kaya ito ay magiging 15. Hayan, maaari na natin isagawa ang pagbabawas. 15 minus 7 equals 8. 2 minus 2 equals 0. Walang katapat na subtrahend ang 2 kaya ibaba pa na lamang natin ang bilang na 2. Ang difference ay 208. Tandaan, sa pagbabawas sa subtraction, dapat mas malaki ang bilang ng nasa minuwen kesa sa subtrahend. Kapag mas maliit ang bilang ng minuwen sa subtrahend, gawin ang pagpapangkat o regrouping. Sa pagbabawas sa subtraction, palaging inuuna ang nasa ones place. Salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Tandaan, kapag meron kayong hindi naunawa ang mga kasanayan, maaaring magtanong sa inyong magulang o nakatatandang kasama sa bahay. Maaaring din tumapit sa inyong guru upang mas maipaliwanag pa sa inyong aralin. Hanggang sa muli nating pag-aaral!